hot.蝙蝠只不过在迁徙，不会伤人。我说了不要开枪，为什么不听我的？说这里的一切听我的。你刚刚差点害死你的徒弟。他是我的徒弟，他的命我负责，你没资格跟我说话。疯子，从现在开始，我自己的命我自己负责。别拖我后腿就行。嗯、蝙蝠一般都生活在山洞里，而且不会白天活动。肯定是遇到什么东西。你是不是隐瞒了什么？这个岛是怎么回事？还有，我们只不过是去救人，你为什么要请一个疯子？这些我不知道，我只知道我们去的越晚，你女儿和我儿子就越危险。这附近有个废弃港口，港口往上走会经过一个废弃的村庄，村庄往上走，穿越过去就是这片森林，就是目的地，这座岛。两年前，这座岛是因为白丝垃圾污染，岛上的村民才迁出去，现在一个垃圾袋都找不到。江教授，这是怎么回事？我也不知道是怎么回事。难道是？所有人跟我来。大家歇会儿吧。
春妹的事儿，就是我铁皮的事儿。我警告你，你最好听我春妹的话，否则别怪我不客气。哎，你以为你这样很帅啊？<笑>爱情的滋味。还有你，就你这样还想救你女儿？没见过你这么不负责任的爹。谁让他不听我的话？非要找一个败家的男朋友，只有闲得发慌的人才会来这鸟不拉屎的地方。你看什么？说的就是你儿子。男人没好东西。哎，春梅，我还行。滚。江教授。方晴，叫我江哲就行。江哲，你有没有发现这附近有很多蜘蛛网？这个岛叫蜘蛛岛，有很多蜘蛛网很正常。可是这蜘蛛网的尺寸也……这蜘蛛网的材料好像塑料袋。小心！这是幽灵蛛，腹柄比较细，腿细长，微毒。这蜘蛛有篮球这么大，正常吗？不正常，这岛上肯定发生了什么事儿。杜元生，你是不是知道什么？我要是知道什么，会让自己的儿子在这瞎转悠吗？出发！快跑！师傅，这是命令！快跑！快跑！快！